перейдем к сладенькому. Значит, ты сейчас мы покажем значит, кусок, который ты опубликовал у себя а -а -а. в Фейсбуке. Значит, блин, слушай, это успех. Ты пол, полтора, наверное, часа они рассказывали, как ты это, значит, облизываешь губки, и там один такой пидерсий по себе водил, такой явно такой нестандартный, и рассказывал, сколько раз ты можешь полезать губки и что-то там еще сделать. Сейчас мы покажем, собственно говоря, это кусок видео на первом канале в программе некой Бутины. Ну, собственно, что от нее ждать? Она решила вот проводить какую-то программу, то ли куклы, то ли шмуклы. Мы сейчас контекст обязательно обсудим. Сейчас на экране появится это видео короткое, которое выставил у себя со ссылкой, ну, вот ссылка на первый канал Алексей Арестович. Ну, и мы это обсудим. Но вообще говоря, удивительное дело, они от э, такой, знаешь, шняжной пропаганды, вот типа Арестович Гей, они перешли к обсуждению твоей личности, там, к, как дети около тебя умирают, экзорсизм там, и так далее. Но все дичь, абсолютная группа фриков. Но сам по себе факт этот, знаешь, о чем здесь? Меня уже спрашивали прокомментировать это видео. Значит, он заключается в том, что, видимо, в России аудитория начала реагировать. Я хочу сказать, что в конце этого года собираются уже окончательно заблокировать YouTube в России. Да? И для этого получают оборудование от Китая для блокировки. Ну и, соответственно, вопрос об этой программе, он заключается в том, что им нужно, им, собственно говоря, нужно каким-то образом демпинговать человека, доверие к нему. Именно не украинской аудитории, украинской -то аудитории, ты поди, заставь ее в такое поверить во все, а именно российская, да? И ровно поэтому это видео, они, ну, такая целая передача была посвящена обсуждению. Они касались и наших эфиров, и стримов, и так далее. Сейчас мы ждем, когда это видео покажут. Естественно, да, показываем. Это его самый частый признак лжи. Вот он его так сильный язык этот вытягивает, потому что, ну, такой сильный стресс вот во всех этих прямых эфирах, особенно когда ему задают вопросы, к которым он не подготовлен, ему приходится здесь и сейчас, у него частота облизывания там раз в 5 секунд, частота моргания раз в одну секунду. Вот на самом деле вот у него очень слабая нервная система. Это индикатор чего? Ну вот это все признаки лжи. Индикатор обезвоженности организма, употребления наркотиков. Я тоже вам алкоголь. хотела сказать, это, кстати, не исключено. Вот не исключено, он... не исключено, кстати. Но вот это не единственный признак. Здесь вот у вас только облизывание, а, там и еще другие признаки. Если посмотреть все другие, признаков. как он выступал на семинарах, это однозначно признак того, что человек находится в измененном состоянии сознания. Может Его быть, постоянно, может быть. постоянные э, сушня, говоря народным языком, вот особенно здесь это хорошо видно, и видно, как у него состояние. Да, вот эти вот все ручки он там и постоянно пьет во время этого семинара. И обратите внимание, есть, он, человек он лапку вот вперед свою, он не может свою вообще работать. Это называется синдром насекомой под кожей. Тот, кто часто употребляет наркотики, вот у них такой эффект, как будто что-то изнутри прямо его раз... Кажется, вот, вот посмотрите, кажется, посмотрите что он делает руками персонажа. и постоянно облизывает. Конечно, наверное, конечно, его суд. Все мы его знаем. Сразу... Всех один продюсер. Мы знаем... Одного еще персонажа, как минимум, который тоже увлекается наркотическими средствами. Или даже двух, а может быть даже трех. Ну, например, мне в голову сразу приходит господин Зеленский или Хантер Байден, например. То есть получается, что у этих людей у всех один продюсер. Да, ну вот, э, все вот отмечают вот этого лысеющего, значит, э, гуэмплена, а я, мне понравилась вот эта рыжая, значит, с короткой стрижкой, ну, явно в климаксе, и, так сказать, э, у нее, у нее, ну, я считаю, ее надо прям вот конкретно под опыты использовать, значит, э, брать анализы кала и так далее, но, тем не менее, вот смотри, фрика выставили, они отработали, ну, там какой-то э, гешефт получили, а вот, но, так сказать, для первого канала, вот в такой стилистике, абсолютно фриковой, ну, согласись, это дичь. Ты же у себя это отметил, тебе же, видно, прислали, ты не применил воспользоваться, поиздеваться над убогими. Сколько стоит полтора часа? О, вы, а очень дохуя, очень. Это очень, это, это, по ныне, ну, это миллионы долларов, миллион долларов.
Мне нас мне сказали специалисты от 3 до, до, там, до 7 даже. Смотря, ну, может, как, да. Если может. это прямая реклама и так далее. Возникает вопрос. Как бы... Что же такого с ними делаю, что они готовы выбросить от 3 до 7 миллионов, чтобы обсудить, сколько раз я облизываю губы? Я тебе скажу, жить надо так, чтобы на центральном телевидении 150 миллионной страны в прямом эфире вечером прайм-тайм обсуждали, сколько раз ты губы облизываешь. Да. Я понимаю. Кстати, в Украине, ты зря говоришь, что в Украине никто этому не поверит. Во-первых, есть не просто, которые верят, а охотно подхватывают. Нет, ну есть, но есть целенаправленные. Это целенаправленные твои недоброжелатели политические, конечно. Их очень да. мало. Это политика чистая. Ну и очень многие из них же говорят, арестович ничего не делает. Ничего не делает, да. Вот он ничего не делает. Ребята, когда вы будете так ничего не делать, что у вас полтора часа будет показывать на центральном канале, да, в прайм-тайме страны агрессора, вот тогда поговорим, кто что делает, а кто что не делает. Понимаете? Вот смотри, что их могло подвинуть? Явно замеры на степень влияния, правильно? Сто процентов. В России, в России. На российскую аудиторию, конечно. потому на что российскую иначе, аудиторию. Иначе объяснить это невозможно. Я не знаю, в прайм-тайм прорваться на, на УРТ... Полтора часа и твое лицо крупным планом на, на центральном этот самом телевидении. Ну, как бы спасибо за рекламу, друзья мои. Особенно мне понравилось, что они про бойкурсы так много говорили. Да, 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 да. А Перон, да? Не, да, не то, что, не то, чтобы я должен, но, но я благодарен этим людям за такую рекламу и семинар. Спасибо большое, приходите еще. Нет, ну просто, просто видишь, они идут то ли по снижению, потому что начинать с выдумок чисто, да, и завершить уже, ну просто, значит, прикольным приковым шоу, это же шоу уродов чисто, потому что, значит, они перемежают это с ИПСО, потому что с подъездом это было ИПСО такое нормальное, такое продуманное, прямо раскрученное, да, значит, и это прокатывается, то есть... Многие считают, что это в канун больших событий, им надо понизить доверие к каналу и нашим выпускам. Вот именно этим Феги ну, Понятно, думаю, что когда интересно. контрраступление начнется, у нас опять будет всплеск еще Конечно, повыше. Конечно, аудитория это прильет. Конечно. Слушай, так они прям говорят, вот этот лысенький говорит, да вы знаете, сколько у них на стримах? Да вы знаете, какой они берут в прайм-тайм, понимаете? И прильет, вот прильет она как раз из России в первую очередь, она украинская прильет, международная, но из России в первую очередь, потому что им будет интересно знать, что там с сыновьями, братьями, мужьями и так далее. Ну, как, да? В какие да. клещи леопардовые абрамсы они попали. А мы же это все будем рассказывать и показывать. Поэтому, конечно, да, это, кстати, еще, еще один разведпризнак того, что они готовятся выхватывать люлей. И надо снизить уровень доверия к кону. Ну, это ну, наша с тобой общая заслуга, это же не только меня. Показывает. Не, ну, безусловно, это большая Просто работа, показывать нас, уже... двоих, Черт, знаешь, показывать сколько, нас да. двоих и критиковать только наши эфиры, это значит прямо к ним привлекать внимание. А так обесценили, Арестович. Там же по тебе было перед этим работа. Да, нет, они, это, они про это, меня, это нет, про меня да. целую программу не посвящают. Здесь другая причина, они вообще не могут позволить себе, э, ты-то чужой, а это mm. они мне создают поблисити, понимаешь? Mm -hmm. Что про меня много чего выходило, но а, на Первом канале как-то сложно, потому что я ж буду, вот ты представляешь, я целый эфир посвящу, буду паразитировать, смеяться, значит, и... Ну, ладно, я приличный человек, а так бы елду в эфир совал бы. Поэтому, на самом деле, для них это проблемно. Ну, я не знаю, чем они руководствуются, она ж дура Бутин набитая. Слушай, а вот, скажи мне а, такую да. вещь. За 31 один год существования независимой России... Кого-то полтора часа разбирали на Не, ну вот так, в таком контексте это, это слишком дичь. Это, не, это... это же не ну, в контексте, просто, ш... просто полтора часа с кем-то про кого-то разбирали. Не, ну, 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 ну они про, про звезд да. каких-нибудь, про каких-то там чего-то имеется в виду. Там, а так, чтобы политического врага и взять и там через лежит губки и так далее. Ну, Слушай, могу это... сказать, спа... да, дорогие, давай к ним обращусь. Давай, Дорогие давай. Они смотрят, они сейчас все смотрят. Дорогие друзья, спасибо вам за высокую оценку моей работы. Как бы, да, нет пророка в своем отечестве, но вот когда враги полтора часа тебе показывают по телевизору крупно и считают, сколько раз ты облизал свои губы, и все это стоит несколько миллионов долларов, я как бы с удовлетворением отмечаю, что все-таки работаю не зря. Спасибо большое. Да, ну вот.